வெல்கம் டு டார்கெட் ஒன் நைன்டி ஐஏஎஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டுடைய சயின்ஸ் அதில் லெவல்த் லெசன் என்னென்னா அணு அமைப்பு இது வந்து பார்ட் ஒன் அணு அமைப்பு அறிமுகம் ஒரு குழந்தை பொம்மையினுள் உள்ளதை காண விரு விருப்பம் விருப்பம் கொள்வதை போல அறிவியலாளர்கள் அணுக்களின் உள்ளே உள்ள துகள்கள் என்னவென்பதை கண்டறிந்து இந்த துகள்கள் எவ்வாறு அணுவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதையும் கண்டுபிடிக்க விரும்பினார்கள் இதனை விளக்குவதற்கு பல அறிவியலாளர்கள் பல்வேறு அணுக்கொள்கைகளை உருவாக்கினார்கள் அவற்றுள் டால்டனின் அணுக்கொள்கையை மற்றும் ஜே ஜே தாம்சனின் கொள்கையை கொள்கையை நாம் எட்டாம் வகுப்பில் படித்துள்ளோம் மற்ற பிற அணுக்கொள்கைகளையும் மற்ற பிற அணுக்கொள்கைகளையும் அணுக்களின் அடிப்படை துகள்களையும் இப்பாடத்தில் பயின்று அத்துகள் அணுக்களில் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதை காண்போம் அணுக்கரு கண்டுபிடிப்பு அதாவது அணுக்கரு கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆ பதினொன்றாம் ஆண்டு ஆண்டில் நியூசிலாந்து நாட்டின் அறிவியலாளர் லார்ட் ரூதர்போர்டு ஒரு மெல்லிய ஒரு மெல்லிய தங்க தகட்டின் மீது ஒரு அதாவது ஒரு மெல்லிய தங்க தகத்தின் மீது மிகச்சிறிய நேர்மின் துகள்களான ஆல்ஃபா கதிர்களை வீல வீ விழ செய்து தன்னுடைய உலக பிரசித்தி பெற்ற தங்க தகடு அணு ஆய்வு சோதனையை நிகழ்த்தினார் அதாவது தங்கம் வந்து மிகவும் மெல்லிய உலோகம் அது வந்துட்டு எளிதில் தகடாக கூடியது எளிதில் வந்துட்டு தகடாக கூடியதாகவும் இரு இருப்பதால் அவர் தங்க தகட்டினை தேர்ந்தெடுத்தார் இச்சோதனையின் போது கீழ் கண்டவற்றை அவர் கவனித்தார் அதாவது பெரும்பாலான ஆல்ஃபா துகள்கள் வந்து தங்க தகட்டினுள் ஊடுருவி நேர்வ நேர்கோட்டு பாதையில் வந்து செல்லுது சில ஆல்ஃபா துகள்கள் வந்து நேர்கோட்டு பாதையில் இருந்து சிறு கோணத்தில் விளக்கமடைந்தன அதாவது மிக குறைந்த ஆல்ஃபா துகள்கள் வந்த பாதையிலேயே திருப்பி அனுப்பப்பட்டன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஆல்ஃபா துகளினுடைய சிதறல்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ஆல்ஃபா துகள் தங்க தகட்டினால் சிதறல் அடைதல் இங்கே பாருங்கள் ஆல்ஃபா துகள் கதிர் மூலம் மெல்லிய தங்க தகடு எப்படி வந்து அது சிதறல் அடையுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த ஆல்ஃபாவும் இந்த மெல்லிய தங்க தகடும் வந்துட்டு எப்படி அந்த சிதறி அதாவது சிதறடிக்கப்பட்ட ஆல்ஃபா துகள்களை கண்டறியும் ஒளித்திரை தான் மெல்லிய தங்க தகடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆல்ஃபா துகள்கள் சிதறல் அடையும் ஆய்வின் முடிவுகளை வெளி அதாவது பொதுமைப்படுத்தி ஒரு அணு அது ஒரு அணுக்கொள்கையினை ரூதர் போர்டு உருவாக்கினார் இது இதுவே ரூதர் போர்டு அணுக்கொள்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரூதர் போர்டு அணுக்கொள்கை இந்த அணுக்கொள்கையின் முக்கிய கருத்துக்கள் வந்து என்னென்னா அணுவினுடைய பெரும் பகுதி வெற்றிடமாக உள்ளது அதாவது அணுவினுடைய பெரும் பகுதி வந்து வெற்றிடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணுவினுடைய மையத்தில் உள்ள அதிக நேர்மின் சுமையுடைய அதாவது அணுவினுடைய மையத்தில் உள்ள அதிக நேர்மின் சுமையுடைய பகுதி வந்து உட்கரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணுவினுடைய அளவை ஒப்பிடும் போது உட்கருவினுடைய அளவு வந்து மிக சிறியதாக இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவை சுற்றி வரும் வட்டப்பாதை ஏர்பிட் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு அணு நடுநிலை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அணுவில் உள்ள புரோட்டான்கள் வந்துட்டு மற்றும் எலக்ட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரூதர் போர்டு அணுக்கொள்கை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் உட்கரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சூரிய குடும்பத்தின் அமைப்போடு ஒத்தாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரூதர் போர்டின் அணு அமைப்பு சூரிய குடும்பத்தின் அமைப்போடு ஒத்துள்ளது சூரிய குடும்பத்தின் மையத்தில் இருக்கும் சூரியனை சுற்றி அதன் கோள்கள் சுழல்வதைப் போல ஒரு அணுவின் மையத்தில் இருக்கும் உட்கருவினை சுற்றி உள்ள ஆர்பிட்டுகளில் அதன் எலக்ட்ரான்கள் சுழல்கின்றன அதாவது சூரியனை சுற்றி அதன் கோள்கள் வந்து சுழல்றது மாதிரி அணுவின மையத்திலிருந்து உட்கருவினை சுற்றியுள்ள ஆர்பிட்டுகளில் வந்துட்டு அதனுடைய எலக்ட்ரான்கள் வந்து சுழலுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரூதர் போர்டு அணுக்கொள்கையின் வரம்புகள் என்னென்னா மின்காந்த கொள்கைப்படி வேகமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் எலக்ட்ரான் தொடர்ந்து ஆற்றலை இழக்க வேண்டும் இவ்வாறு ஆற்றலை இழப்பதால் எலக்ட்ரான் அணுக்கருவை சுற்றி வரும் சுற்றி வரும் பாதையில் சுருங்கி இறுதியில் அணுக்கருவினுள் விழ வேண்டும் இவ்வாறு நிகழ்ந்தால் அணு அதன் நிலைப்புத்தன்மை இழக்க நேரிடும் ஆனால் அது அணு நிலைப்புத்தன்மை உடையது இதனால் ரூதர் போர்டு கொள்கை அணுவின் நிலைப்புத்தன்மையை விளக்க இயலவில்லை இங்கே பாருங்கள் அணு ஆற்றல் இழப்பது போன்று தோற்றம் கொடுத்துருக்காங்க எதிர்மின் சுமை எலக்ட்ரான் நேர்மின் சுமை எலக்ட்ரான் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது நேர்மின் சுமை எலக்ட்ரான் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது எதிர்மு எதிர்மின் சுமை எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் 
போரின் அணு கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டில் டென்மார்க் நாட்டை சார் சேர்ந்த நீல்ஸ் போர் எனும் இயற்பியலாளர் அணுவின் நிலைப்புத்தன்மையை நியாயப்படுத்துவதற்காக புதிய அணு கொள்கையினை உருவாக்கினார் அதன் முக்கிய கருத்து அதாவது ஒரு அணுவில் எலக்ட்ரான்கள் நிலையான வட்டப்பாதையில் அணுக்கருவை சுற்றி வருகின்றன இவ்வட்டப்பாதை இவ்வட்டப்பாதைகள் ஆர்பிட்டுகள் அல்லது ஆற்றல் மட்டங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன ஒரே வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி சுற்றி வருகையில் அதாவது ஒரே வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான்கள் வந்து சுற்றி வர்றப்போ ஆற்றலை இழப்பதோ அல்லது ஏற்பதோ இரு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தில் இருக்கும் எலக்ட்ரான் உயர் அல்லது குறைந்த ஆற்றல் மட்டத்திற்கு நகரும் போது ஆற்றலை ஏற்கவோ அல்லது இழக்கவோ செய்யும் இவ்வட்டப்பாதைகள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அல்லது கேஎல்எம்என் என பெயரிடப்படுகின்றன இங்கே பாருங்கள் அணுவினுடைய உட்கருவை சுற்றியுள்ள ஆற்றல் மட்டங்கள் போரின் அணு கொள்கை அடுத்து உட்கருவிற்கு அருகாமையில் இருக்கும் கே கூடு அதாவது என் ஈக்குவல் டு ஒன் குறைந்த ஆற்றலை உடையது எல் எம் என் ஆகிய அடுத்தடுத்த உயர் ஆற்றல் மட்டங்கள் ஆகும் உட்கருவிலிருந்து தொலைவு அதிகரிக்கும் போது ஏர்பிட்டின் ஆற்றலும் அதிகரிக்கிறது ஒவ்வொரு ஏர்பிட்டும் நிலையான ஆற்றல் அளவினை பெற்றிருப்பதால் அவற்றை ஆற்றல் நிலை அல்லது ஆற்றல் மட்டங்கள் என போர் என போர் அழைத்தார் போர் அணு கொள்கையின் குறைபாடுகள் என்ன போர் அணு கொள்கையினுடைய குறைபாடுகள் என்ன ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் போன்ற ஹெச்இ பிளஸ் எல்ஐ டூ பிளஸ் பிளஸ் பிஇ த்ரீ பிளஸ் அயனிகளுக்கு மட்டுமே போரின் அணு கொள்கை பொருந்தியது இத்த இந்த அணு கொள்கை பல எலக்ட்ரான்களை உடைய அணுக்களுக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஜேம்ஸ் வே ஷாட்விக் என்னும் அறிவியலாளர் பெரிலியம் உட்கருவை அதாவது ஆல்ஃபா கதிரால் தாக்கும்போது புரோட்டான்களுக்கு இணையான நிறை உள்ள துகள்கள் வெளியேறுவதை கண்டறிந்தார் அதாவது பெரிலியம் பிளஸ் ஆல்ஃபா கதிர் கால் கார்பன் பிளஸ் நியூட்ரான் இத்துகள்களுக்கு மின் சுமை ஏதும் இல்லை இவை நியூட்ரான்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன அதாவது நியூட்ரான்கள் வந்து ஜீரோ பவர் ஜீரோ என் பவர் ஒன் என குறிக்கப்படுகின்றன நியூட்ரான்களினுடைய பண்புகள் இத்துகள் மின் அல்லது காந்த புலத்தினால் விளக்கமடைவதில்லை எனவே இது ஒரு மின் சுமையற்ற நிலையான துகளாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அதன் நிறை ஒன்று புள்ளி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இன்ட்டு பத்து பவர் மைனஸ் இருபத்தி நான்கு கி அதாவது ஒன் எமு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் அணுவினுடைய உட்கருவில் நடுநிலைத்தன்மை உடைய துகள் வந்து ஒன்று இருந்துச்சு அது எனவே எனவே அது வந்துட்டு ரூதர் போர்டு தீர்மானித்தார் அதாவது ஜேம்ஸ் ஷாட்விக் நியூட்ரானை கண்டறிந்தார் இவர் ரூதர் போர்டின் மாணவன் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடிப்படை துகளின் பண்புகள் அதாவது ஒரு அணு பல்வேறு அடிப்படை துகளினால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஒரு அணு வந்து பல்வேறு அடிப்படை துகளினால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு எனினும் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் ஆகிய மூன்று அடிப்படை துகள்களும் அணுவின் அமைப்பினை புரிந்து கொள்வதில் பெரும் பங்காற்றுகின்றன அதாவது ஒரு அணுவினுடைய பல்வேறு அடிப்படை துகள்களினால் கட்டமைச்சு கட்டமைப்புள்ளது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் ஆகிய மூன்று அடிப்படை துகள்களுமே அணுவினுடைய அமைப்பினை புரிஞ்சு கொள்வதில் பெரும் பங்காற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே அடிப்படை இங்கே பாருங்கள் அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க அடிப்படை துகள்களின் பண்புகள் துகள் குறியீடு மின் சுமை நிறை நிறை கிராம்ஸ் எலக்ட்ரான் மைனஸ் ஒன் இ பவர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை தௌசண்ட் எயிட்டி செ தேர்ட்டி செவன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ரோட்டான் ஒன் ஹெச் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் 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 பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ப டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்ரான் இ சாரி ஜீரோ ப ஜீரோ என் பவர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது ஒரு அணுவில் ரெண்டு கட்டமைப்பு பாகங்கள் இருக்குது அவை வந்து உட்கரு மற்றும் வெற்றிட இடைவெளிகளில் உள்ள கற்பனை பாதைகளான ஏர்பிட்டுகளும் அதாவது அணுவினுடைய பாகங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏர்பிட்டுகள் அதாவது எலக்ட்ரான்களை சுற்றி வரும் வட்டப்பாதை அதாவது நியூக்ளியஸ் அதாவது புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களை நியூட்ரான்களில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா ஒரு அணுவினுடைய உட்கருவில் வந்து புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் கூட்டாக நியூக்ளியான்கள் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏர்பிட் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவினை சுற்றி வரும் வட்டப்பாதை ஏர்பிட் எனப்படும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அணுவினுடைய அடிப்படை துகள்களான புரோட்டான்கள் நியூட்ரான்கள் எலக்ட்ரான்கள் நீங்களாக அணுவின் உட்கருவில் உள்ள பிற அடிப்படை துகள்களான மெசான்கள் நியூட்ரினோக்கள் ஆன்டி ஆன்டி நியூட்ரினோக்கள் பேசிட்ரான்கள் 
அணு எண் மற்றும் நிறை எண் அதாவது ஹைட்ரஜன் அணுவின் உட்கருவில் ஒரு புரோட்டான் மட்டுமே உள்ளது ஹீலியம் அணுவில் வந்துட்டு ரெண்டு புரோட்டான்கள் இருக்குது அதாவது தங்கத்தினுடைய அணுவில் எழுபத்தி ஒன்பது புரோட்டான்கள் உள்ளன எனவே அணுவின் உட்கருவில் இருக்கும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையே அது எவ்வகை தனிமம் என்பதை நிர்ணயிக்கிறது இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எண் அணு எண் அதாவது புரோட்டான் எண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணு எண் ஈக்குவல் டு புரோட்டான் எண்ணிக்கை ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை அதாவது ஒரு அணுவினுடைய மொத்த நிறையினை புரோட்டான்கள் மட்டுமே நிர்ணயிப்பதில்லை அதாவது நியூட்ரான்களும் உட்கருவில் மொத்த நிறைக்கு பங்களிக்கிறது அதாவது அணுவினுடைய மொத்த நிறையை ஒப்பிடும்போது மிக குறைந்த நிறையை பெற்றுள்ளது தான் எலக்ட்ரானினுடைய நிறை அதாவது புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் வந்து நிறை சமமாக இருக்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவினுடைய மொத்த நிறைய இரண்டு இவ்விரண்டு நிறைகளின் கூட்டு மதிப்பாகும் அதாவது இக்கூட்டு மதிப்பு ஒரு அணுவின் நிறை எண் அல்லது நியூக்ளியான் எண் எண் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து நிறை எண் ஈக்குவல் டு புரோட்டான் எண்ணிக்கை ப்ளஸ் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எந்த ஒரு தனிமத்திலும் அணு எண் தனிமத்தின் குறியீட்டிற்கு கீழேயும் நிறை எண் மேலேயும் குறிப்பிடப்படுகிறது இப்போது நம்ம ஒரு இன்ட்டு போட்டு ஃபஸ்ட் நிறை எண் அணு எண் இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் தனிமத்தின் குறியீடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டாக நைட்ரஜனினுடைய குறியீடு வந்து எண் லெஃப்ட் சைடில் மேலே ஃபோர்டீன் கீழே சன் செவன் நைட்ரஜனினுடைய அணு எண் ஏழு நைட்ரஜனின் நிறை எண் பதினான்கு செயல்பாடு ஒன்று பின்வரும் தனிமங்களில் உள்ள அணுக்களின் எண் அணு எண் நிறை எண்களை குறிப்பி குறியீட்டின் மூலம் எடுத்துரைக்க கார்பன் ஆக்சிஜன் சிலிக்கன் பெரிலியம் ஒரு தனிமத்தில் உள்ள அணுவின் நிறை எண் மற்றும் அணு எண்ணின் வ வேறுபாடு அத்தனிமத்தின் அணுவில் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை வழங்குகிறது என்னென்னா நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எண் ஈக்குவல் டு நிறை எண் ஏ மைனஸ் அணு எண் ஜட் நியூட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து எண் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு டுவெல் அதாவது தன்னை தானே சோதிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணுக்களில் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக ஏஐ டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டீன் பி தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஓஎஸ் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் சிஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அணு எண் இசட் வடிவத்தில் ஏன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இசட் என்றால் சால் சால் ஜால் ஜெர்மானிய மொழியில் எண் என்று பொருள் இசட் என்பதை அணுஷாயில் அட்டாம் ஜால் அல்லது அணு எண் எனலாம் ஏ என்ற குறியீடு எம் ஜெர்மானிய மொழியில் மேசென்சஸ் என்கிற குறியீட்டு பதிலாக ஏசிஎஸ் வழிமுறையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது கணக்கீடு ஒன்று ஒரு தனிமத்தின் அணுவின் நிறை எண் முப்பத்தி ஒன்பது நியூட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை இருபது எனில் அதனுடைய அணு எண்ணை கொண்டு தான் கணக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றும் அத்தனிமத்தினுடைய பெயரை கண்டுபிடி தீர்வு நிறை எண் ஈக்குவல் டு அணு எண் ப்ளஸ் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அணு எண் ஈக்குவல் டு நிறை எண் மைனஸ் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதாவது முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் இருபது ஈக்குவல் டு பத்தொம்பது அப்போது அணுவினுடைய எண் வந்து பத்தொம்போதை கொண்ட தனிமம் பொட்டாசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அணுக்களின் எலக்ட்ரான் பகிர்வு என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது எலக்ட்ரான்கள் ஆர்பிட் எனப்படும் வட்டப்பாதைகளில் உட்கருவை சுற்றி வருகின்றன என்பதை நீ அறிவாய் அதாவது ஆர்பிட்கள் வந்து ஒன்று கொன்று எலக்ட்ரான்களை பகிர்ந்து பகிர்ந்து நிரப்புதல் எலக்ட்ரான் பகிர்வு எனப்படும் அணுக்களில் வந்துட்டு உள்ள இந்த ஆர்பிட்டுகளில் வந்துட்டு எலக்ட்ரான்கள் வந்து பகிர்ந்து நிரப்பப்படுவது ஒரு குறிப்பிட்ட விதிகள் அல்லது நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டே நிகழ்கிறது இவ்விதிகள் வந்து எலக்ட்ரான்கள் அமைப்புக்கான போர் மற்றும் புவி புரி விதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அணுவினுடைய கூடுகளில் எலக்ட்ரான் பங்கீட்டுக்கான விதிகளை போர் மற்றும் புரி ஆகியோர் பின்வருமாறு முன்மொழிந்தனர் விதி ஒன்று ஒரு வட்டப்பாதையில் இடங்கொள்ளும் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை டூ என் ஸ்கொயர் என்று வாய்ப்பாட்டால் கணக்கிடப்படுகிறது அதாவது என் என்பது முதன்மை குவாண்டம் எண் ஆகும் அதனா அதாவது உட்கருவிலிருந்து கூட்டினுடைய வரிசை எண் ஆர்பிட் எண்ணின் எண்ணிக்கை எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை டூ என் ஸ்கொயர் கே ஒன் டூ இன்டூ டுவெல் ஈக்வல் டு டுவெல் டூ எல் டூ டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ ஈக்வல் டு எயிட் எம் த்ரீ டூ இன்டூ தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் என் ஃபோர் ஃபோர் டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ 
அதாவது விதி இரண்டு கூடுகள் அவற்றின் ஆற்றல்களின் ஏறு வரிசையில் எலக்ட்ரான்களால் படிப்படியாக நிரப்பப்படுகின்றன விதி மூன்று ஒரு அணுவின் வெளிவட்ட ஒரு அணுவின் வெளிவட்ட ஆர்பிட்டினால் கூடுதலாக எலக்ட்ரான்களை பெற முடிந்தாலும் இந்த ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எட்டுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக இருபது எலக்ட்ரான்களை கொண்ட கால்சியம் அணுவின் எலக்ட்ரான் பகிர்வு கே எல் எம் என் கே இரண்டு எல் எயிட் எம் எயிட் என் டூ கணக்கீடு இரண்டு அலுமினியம் அணுவின் பதிமூன்று எலக்ட்ரான்கள் அதாவது எலக்ட்ரான் பகிர்வை கணக்கிடுக தீர்வு கே எல் எம் கே ஆர்பிட் ஈக்குவல் டு இரண்டு எலக்ட்ரான் எல் ஆர்பிட் ஈக்குவல் டு எட்டு எலக்ட்ரான் எம் ஆர்பிட் மைனஸ் மூன்று எலக்ட்ரான் அலுமினியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு ரெண்டு எட்டு மூன்று இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் புரோட்டான்களையும் நியூட்ரான்களையும் இணைக்கும் விசையானது ஈர்ப்பு விசையை காட்டிலும் மிகவும் வலிமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு யுகாவா யுகாவா இவ்விசை என அழைக்கப்படுகிறது அதோ தனிமங்களினுடைய அணு அமைப்பின் வரைபட விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு ஜீரோ பதினாறு எட்டு ஆக்சிஜன் அணுவின் வரைபட விளக்கம் நிறை எண் ஏ ஈக்குவல் டு பதினாறு அணு எண் ஜட் ஈக்குவல் டு எட்டு நியூட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஜட் ஈக்குவல் டு பதினாறு மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு எயிட் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை எட்டு எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எட்டு எலக்ட்ரான் பதி பகிர்வு வந்து ரெண்டு காம ஆறு ஆக்சிஜன் அணு இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிஜன் அணுவின் வரைபடம் கொடுத்துருக்காங்க அணுக்கள் மிக நுண்ணிய நிறை எண்களை பெற்றுள்ளதால் அவற்றை கிராமில் அளவிட முடியாது அதை அவை அம் ஏஎம்யு அணு நிறை அல்லது அணு நிறை அழகு என்று அளவிடப்படுகின்றன நானோமீட்டர் என்றும் அளவிடப்படுகின்றன ஒன் என் எம் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் எம் அணுக்கள் மிகவும் துன் நுண்ணிய பொருளாக உள்ளதால் அவை ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் செம் மூலம் பார்வையிடப்படுகின்றன இணைதிறன் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் படம் பதினொன்று புள்ளி ஏழில் ஆக்சி ஆக்சிஜன் அணுவின் வெளிவட்ட ஆர்பிட்டில் ஆறு எலக்ட்ரான்கள் உள்ள உள்ளன என்பதை நாம் காணலாம் இந்த ஆறு எலக்ட்ரான்கள் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன அணுவின் உட்கருவிலிருந்து அணுவின் உட்கருவிலிருந்து கடைசியாக உள்ள வெளிக்கோடு இணைதிறன் கூடு என்றும் அதில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் என்றும் அழைக்கப்படு அழைக்கப்படுகின்றன தனிமங்களினுடைய வேதி பண்புகள் வந்து அவற்றினுடைய இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன ஏன் அப்படின்னா அவை மட்டுமே வேதி வினையில் பங்கெடுக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வெளிவட்ட பாதையில் சம எண்ணிக்கையில் எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்கள் ஒரே மாதிரியான பண்புகளை கொண்டிருக்கும் அதாவது வெளிவட்ட பாதையில் சம எண்ணிக்கையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் வந்து எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்கள் வந்து ஒரே மாதிரியான பண்புகளை கொண்டிருக்கும் வேறுபட்ட எண்ணிக்கையில் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்கள் வெவ்வேறு பண்புகளை கொண்டிருக்கும் ஒன்று கம இரண்டு அல்லது மூன்று இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்கள் ஹைட்ரஜனை தவிர்த்து உலோகங்கள் எனப்படுகின்றன வெளிக்கூட்டில் நான்கு முதல் ஏழு எலக்ட்ரான்கள் வரை கொண்ட தனிமங்கள் அலோகங்கள் எனப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இணைதிறன் இணைத்திறன்னா ஒரு தனிமத்தின் இணை திறன் என்பது அத்தனிமம் மற்றொரு தனிமத்துடன் சேரும் திறனின் அளவு ஆகும் மேலும் அது வேதி வினையில் பங்கு பெறும் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருக்கும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என்ற இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை உடைய தனிமங்களின் இணைந்திறன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஆகவே இருக்கும் ஒரு தனிமத்தின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான் ஐந்து ஆறு ஏழு ஆக இருந்தால் அதன் இணைத்திறன் மூன்று இரண்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே அதாவது அதாவது அணு நிலைப்புத்தன்மை அடைய தேவையான எட்டு எலக்ட்ரான்களை பெற முறையே மூன்று இரண்டு ஒன்று எண்கள் தேவைப்படுகின்றன எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படுகின்றன அணுவின் வெளிக்கூடு வந்து முழுமையாக எலக்ட்ரான்களை நிரப் நிரப்பப்பட்டிருப்பின் அத்தனிமத்தினுடைய இணைத்திறன் வந்து பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு ஞானின் எலக்ட்ரான் வடிவமைப்பு இரண்டு எட்டு முடிவு பெற்றது அதனால் அதன் இணைத்திறன் பூஜ்ஜியம் ஆகும் கணக்கீடு மூன்று மெக்னீசியம் மற்றும் சல்ஃபனின் இணைத்திறனை குறிப்பிடும் தீர்வு மெக்னீசியத்தின் எலக்ட்ரான் வடிவமைப்பு இரண்டு எட்டு இரண்டு அதனால் அதன் இணைத்திறன் இரண்டு சல்ஃபரின் எலக்ட்ரான் வடிவமைப்பு இரண்டு எட்டு ஆறு அதனால் அதன் இணைத்திறன் இரண்டு செயல்பாடு இரண்டு பாஸ்பரஸ் குளோரின் சிலிகான் மற்றும் ஆர்கானின் இணைத்திறனை குறிப்பிடுக அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன்று முதல் இருபது வரை உள்ள தனிமங்களினுடைய எலக்ட்ரான் பகிர்வு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க இந்த அட்டவணையெல்லாம்
தனிமம் குறியீடு அணு எண் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அதாவது எலக்ட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை அடுத்து நியூட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை நியூட்ரான் எண்ணிக்கை ஏ டு செட் எலக்ட்ரான் பதிர்வு கேஎல்எம்என் இணைத்திறன் உலோகம் அலோகம் மந்த ம மந்த வாயு இங்கே பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ஹெச் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இணைத்திறன் வந்து ஒன் அலோகம் அடுத்து ஹீலியம் ஹெச்இ டூ ஃபோர் டூ டூ ஜீரோ மந்த வாயு லித்தியம் எல்ஐ த்ரீ செவன் ஃபோர் டூ டூ ஒன் ஒன் உலோகம் பெரிலியம் பிஇ ஃபோர் நைன் ஃபைவ் டூ 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 உலோகம் போரான் பி ஃபைவ் லெவன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ த்ரீ உலோகம் அலோகம் கார்பன் சி சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் அலோகம் நைட்ரஜன் என் செவன் ஃபோர்டீன் செவன் டூ ஃபைவ் த்ரீ அலோகம் ஆக்சிஜன் ஓ எயிட் சிக்ஸ்டீன் எயிட் டூ சிக்ஸ் டூ அலோகம் ஃப்ளோரின் எஃப் நைன் நைன்டீன் டென் டூ செவன் ஒன் அலோகம் ஞான் ஞான் என்இ டென் டுவெண்ட்டி டென் டூ எயிட் ஜீரோ மந்தவாயு சோடியம் என்ஏ லெவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் டூ எயிட் ஒன் ஒன் உலோகம் சோடியம் என்ஏ லெவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் டூ எயிட் ஒன் ஒன் உலோகம் மெக்னீசியம் எம்ஜி டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் டூ எயிட் டூ டூ அல் உலோகம் அலுமினியம் ஏஐ தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் டூ எயிட் த்ரீ த்ரீ உலோகம் சிலிகான் எஸ்ஐ ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர்டீன் டூ எயிட் ஃபோர் ஃபோர் அலோகம் பாஸ்பரஸ் பி ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டீன் டூ எயிட் ஃபைவ் த்ரீ அலோகம் சல்ஃபர் எஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டீன் டூ எயிட் சிக்ஸ் டூ அலோகம் குளோரின் சிஐ செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் காமா தேர்ட்டி செவன் எயிட்டீன் காமா டுவெண்ட்டீன் அலோகம் ஆர்கன் எயிட்டீன் ஃபோ ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ எயிட் எயிட் ஜீரோ மந்தவாயு பொட்டாசியம் கே கே நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி டூ எயிட் எயிட் ஒன் ஒன் உலோகம் கால்சியம் சிஏ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எயிட் எயிட் டூ டூ உலோகம் இந்த அட்டவணை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து முதல் இருபது தனிமங்களின் அணு அமைப்பு அதாவது முதல் இருபது தனிமங்களினுடைய அணு அமைப்பு முதல் இருபது தனிமங்களினுடைய அணு அமைப்புங்க அதனுடைய வரைபடமும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் பகிர்வு ஒன்று இணைத்திறன் ஒன்று ஹீலியம் எலக்ட்ரான் பதிவு இரண்டு இணைத்திறன் ஜீரோ லித்தியம் எலக்ட்ரான் பதிவு இரண்டு கமா ஒன்று இணைத்திறன் ஒன் இணைத்திறன் வந்து ஒன்று பெரியலியம் எலக்ட்ரான் பகிர்வு ரெண்டு கமா ரெண்டு இணைத்திறன் இரண்டு அதே மாதிரி போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் புளூரின் நியான் சோடியம் மக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிகான் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆர்கான் பொட்டாசியம் கால்சியம் இப்படி முதல் இருபது தனிமங்களினுடைய அணு அமைப்பு வரைபடம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் செயல்பாடு மூன்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியை பார் ஐந்து குழுவை உருவாக்கி ஒவ்வொரு குழு குழுவும் இருக்கக்கூடிய பொருள் களை கொண்டு பத்து ம அதாவது பந்து மணிகள் நூல் நான்கு தனிமங்களின் மாதிரியை உருவாக்குக ஐசோடோப்புகள் அதாவது ஐசோபார்கள் மற்றும் ஐசோடோன்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஐசோடோப்புகள்னா இயற்கையில் சில தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரே அணு எண்ணையும் வெவ்வேறு நிறை எண்ணையும் பெற்றிருப்பது அடையாளம் காட்டப்பட்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டாக வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் அணுவின் மூன்று விதமான அணுக்கள் வந்துட்டு கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன இங்கே பாருங்கள் புரோட்டியம் ட்யூரி ட்யூட்ரியம் ட்ரிட்டியம் அப்படின்னு மூன்று வகையான ஐசோடோப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இம்முறை இம்மூன்று அணுக்களின் அணு எண் ஒன்று ஆனால் நிறை எண் முறையே ஒன்று கம்மா இரண்டு மற்றும் மூன்று ஆகும் இவை வந்துட்டு ஐசோடோப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன மேலும் சில எடுத்துக்காட்டு வந்துட்டு கார்பன் டுவெல் சிக்ஸ் சி தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் சி குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்டீன் சிஐ 
தேர்ட்டி செவன் செவன்டீன் சிஐ இந்த எடுத்துக்காட்டுகளின் அடிப்படையில் வந்துட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க இந்த எடுத்துக்காட்டுகளினுடைய அடிப்படையில் ஐசோடோப்பி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒத்த அணுவை அதாவது ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரு தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் எனப்படுகிறது இவை இரு வகைப்படும் அதாவது நிலைப்புத்தன்மை உடையவை மற்றும் நிலைப்புத்தன்மையற்றவை ஐசோடோப்புகளினுடைய நிலையற்ற தன்மைக்கு காரணம் வந்து அவற்றினுடைய அணுக்கருவில் உள்ள கூடுதல் நியூட்ரான்கள் ஆகும் இவ்வகை ஐசோடோப்புகள் வந்து கதிரி இயக்க தன்மையை பெற்றிருப்பதால் அவை கதிரியக்க சோ ஐசோடோப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு வந்து அணுக்கருவினுடைய அணுக்கரு உலையின் மூலமாகிய யுரேனியம் மைனஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மற்றும் கதிர்வீச்சு சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் கோபால்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஆகியவை கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் ஆகும் செயல்பாடு நான்கு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனின் ஐசோடோப்புகள் ஜீரோ பவர் சிக்ஸ்டீன் மற்றும் ஜீரோ பவர் எயிட்டீன் கட்டமைப்பு வரைக ஆக்சிஜனின் அணு எண் வந்து எட்டு அடுத்து ஐசோபார்கள் ஐசோபார்கள்னா கால்சியம் அணு எண் இருபது மற்றும் ஆர்கான் அணு எண் பதினெட்டு ஆகியவற்றை கருதுவோம் இங்கே பாருங்கள் ஐசோபார்கள் ரெண்டு ஐசோபார்கள் கொடுத்துருக்காங்க கால்சியம் ஆர்கான் இவற்றில் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையில் புரோட்டான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன ஆனால் இவ்விரண்டு தனிமங்களினுடைய நிறை எண் வந்து நாற்பது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆகியால இவற்றினுடைய நியூக்ளியான் எண்ணும் ஒத்த அளவை பெற்றுள்ளது இவை வந்துட்டு ஐசோபார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறாக ஒத்த நிறை எண்களையும் வேறுபட்ட அணு எண்களையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களினுடைய அணுக்கள் வந்துட்டு ஐசோபார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் என்னென்னா கட்டை விரல் விதியை பயன்படுத்தி டி என் என்பது மேலே எனவும் பி என்பது கீழே எனவும் கொள்வோம் ஐசோடோப்புகள் அதாவது மேலே உள்ள நிறை எண் மாறியிருத்தல் ஐசோபார்கள் கீழே உள்ள அணு எண் மாறியிருத்தல் ஐசோடோன்கள் அதாவது ரெண்டு இருக்கு போரான் கார்பன் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து போரானில் உள்ள நீ நியூட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை பதினொன்று மைனஸ் ஐந்து ஈக்குவல் டு ஆறு கார்பனில் உள்ள நியூட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து பன்னெண்டு மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஆறு அது அடுத்து மேற்கண்ட தனிமங்களான போரான் கார்பன் ஆகியவை ஒத்த எண்ணிக்கையில் நியூட்ரான்களை பெற்றுள்ளன ஆனால் புரோட்டான் எண்ணிக்கை வேறுபடுவதால் அவற்றின் அணு எண்களும் வேறுபடுகின்றன இவ்வாறாக ஒத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்கை கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களினுடைய அணுக்கள் வந்து ஐசோடோன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயல்பாடு ஐந்து அதாவது கீழ்கண்ட ஐசோடோன் இணைகளின் மாதிரியை வரைக ஃப்ளூரின் அண்டு நியான் சோடியம் அண்டு மெக்னீசியம் அலுமினியம் அண்டு சிலிகான் அதாவது வேதி சேர்க்கை விதிகள் என்னென்னா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அறிவியலாளர்கள் ஒரு பொருளை மற்றொரு பொருளாக மாற்றும் முறையை கண்டறிய முன்பட்டனர் அதாவது வேதி மாற்றத்தை பற்றிய ஆய்வின் பொழுது சில முக்கிய கருத்துக்களை பொதுமைப்படுத்தினர் அதாவது இப்பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்களை வந்து சேர்க்கை விதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்துட்டு ஐந்து விதிகள் இருக்குது என்னென்னா நிறைமாறா விதி மாறா விகித விதி பெருக்கல் விகித விதி தலைகில் விகித விதி கேலு சாக்கின் பருமன் இணைப்பு விதி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இந்த ஐந்து விதிகளில் இரண்டு விதிகளை பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் மேலும் உள்ள மூன்று விதிகளை பற்றி இப்பாட பகுதியில் பார்க்கலாம் அதாவது அஞ்சு விதியில் ரெண்டு விதி வந்துட்டு நம்ம முதலே படிச்சுருக்கோம் அதாவது இன்னும் மூணு விதியை நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க